Pik së pari, pra, për akte seksuale të hapur anda jetës, se tham, janë dy karakteristike të aktit seksual bërnda martesis. Të hapur anda jetës, nuk do të thot që së komendojnë disa, që duhet bërë seks vetëm për të bërë një fmi. Jo ashtu, jo ashtu, sepse katolikët nuk kanë marrë dhe një seksuale vetëm për të bërë fmi si lepujt. Nuk jemi lepujt. Akti hapur anda jetës, do të thot, akt seksuali hapur ndaj riprodhimit dhe gjenerimit të mund shumë të fëmijëve. I hapur ndaj riprodhimit dhe gjenerimit të mund shumë të mund shumë të fëmijëve. Pra, akti seksual brenda martesit, jo gjithmonë dhe më do e mos duhet të jetë riprodhues, pas i ka raste, si për shambull, si për shambull, steriliteti, menopauza, periuda jo pjellore të femërës, së mundje, shtatëzania, e tjerë, në cilat nuk është mundur të ketë riprodhim, dihet, janë raste fiziopatologike, para fiziologike. Në këto raste që përmëndëm, edhe në tjerët të njashme, që në tani nuk më vinë mendje, por të janë kërësore të visoj, është e qarë se nuk varet nga bashkëshortet, por nga shka që të tjera të pa varura nga vullneti i tyre. Nuk është se bashkëshortet duhet të ndalojnë, për shumë, kur femra është në periudën jo pjellore, le të themi kështu, nuk është ajo do që të ndaloj riprodhimin, por është ashtu, ashtu e ka bërë zoti, që të jemi një periud pjellore, një periud jo pjellore. është mjaft e në qartë, kjo besoj. Në gjitha të raste, bashkëshortet mund të kryen pa problem mardhenje seksualen, që ofse disa për ju që kishin me ndonin në ki bënë ndo një herë, ndo një pyet, ja, po kishin za probleme, apo të sa dushime, ta një po e themi hapur, për gjitha të të martuarit, pra, mund të kryen pra problem mardhenje seksuale, por mjaftan që ato të mbetën të hapur nda jetës së pasarzve. Konkretisht, na e thuaj, ta një të ludhem që farë do thot, konkretisht, pra, e tham që, kur njërzit janë të martuare, flasim gjithmonë për të martuare, se jashtë martesis për ne katolikët nuk ka mardhenje seksuale, hi që një nga mendja, janë gjitha më katet të rënda. E kemi thënë, e kemi thënë edhe pse, tani mos mos u hirë një për pjetë, sepse e kemi thënë pse, shikoni pjesën në fijuarve dhe shikoni pjesën e mardhenje seksuale jashtë martesore. Por, tani jemi pra brenda martesore, brenda martesis, i kemi martuar thamë këto dy njërës, edhe mund të bëhen, pra mund të kryhen pa problem mardhenje seksuale, edhe në periudat, le të themi jo pjellore, edhe në gjatë menopauzës, edhe në qovëse dy persona janë steril, edhe në një sëmundje që mund të ketë fatkesisht goditën në njërin për i pjestarëve të qiftit, edhe në shtatë zani, pra edhe në këto periudat që nuk janë periuda pjellore, pra nuk janë periuda në cilën është mundur të riprodohet, sepse nuk varet nga vëneti i dy periudat, antarve, le të themi, i dy pjestarve, pra i qiftit. E koptuam këta. Konkretisht, që farë do të thot e hapur nda jetës, sepse në gjithë moment duhet jetë e hapur, si në periudet pjellore, si në ato jo pjellore, si në raste që përmëndëm, si në rastet normale, cilat që të pak të në vonetin e tyre, pasi ato raste të thamë, pra nuk barën nga vonetit e tyre, e theksoj, sepse mokati është kur ne e bëjmë e vonet, e kemi thënë edhe her tira, janë tre karakteristikat kërësore të Në rastet e si për përmëndërva që thamë, nuk kishin vunetin, prandaj nuk është më katë. Ndërsa, për të bërë mardhenje seksuale edhe në ato raste, nuk është më katë. Ndërsa, duhet tjetë gjithmonë e hapër nda jetës, që ka do thotë që të pak të në vunetin e tyre, duhet të kenë këtë mundësi hapje nda jetës. Pra, shkur, duhet tjenë pa kontracepcion dhe pa prezervativ. Përdorimi i prezervativit është më katë i rëndë. Mos të duke të egzagjeruar kjo fjali, ju lutem, në qofë se nuk e besoni, nuk jam duke shpikurë unë të gjëra, se nuk me interesona së pak, s'ka mas një loj të mirë, le të themi që më vjen duke thënë të gjëra, vetëm do është të një njëri që mund të morë rej, sepse po them të gjëra kaq të rënda dhe kaq për i mes jetës, dhe mund të mendojnë disa. Shu që në qofë se doni, shikoni burime të zyrtari ku i vendos, www.mishtetzurlos.com, gjithmon, gjithmon e them në fund të gjdo të gjdo videoje. Pra, përdurimi prezervativit është më katë i rënd, e para, gjithmonë unë shpjeko e hërsyet, sepse nuk unë përqenë të them vetëm një fjalita hedha ty edhe shnet. Sepse, e para, sepse është më se dukshme që nuk ka një dhurim të plotë reciprok të dy bashkëshortëve. Sepse, sukur e kemi thënë edhe herë tira, nuk i dhuroj njëri tjetërit aftësin, të pak të në aftësin për të bërë në në baba. Sepse, pikërësht pra prezervativi e kontracepcioni e tjerë, përdorojt pikërësht për këta rësyet për të ndaluar aftësin për të bërë në në baba. E dyta, sepse është mos e dukshme se nuk, se aktet e kryem në prezervativ nuk janë, falni, nuk janë aktet të hapura ndaj jetës. 
që limi pres dhe kërëtarë me prezervativit është për të mbyllur nda jetës. Pra, për të mos patër fëmi në asë një loj mënyre. Pik. Kjo është ajo gjitha për cilën përdoret prezervativit dhe kontracepcion. Besoj. Të duhet që limit e mira që duhet të koegzistojnë në një akt seksual të krye është të si kur zoti do, nuk janë të praniqme. E njëjta gjë vlen për diaframën, për shumë, që femrat mund të vendosin. Po ashtu, njëjta gjë vlen për gjdo kontracepcion që femra mund të përdorë. Përdorimi i gjdo metode kontraceptive është më katë i rëndë. Përdorimi i gjdo metode kontraceptive është më katë i rëndë. Ta një duhet për sërisë, për para se të them pësen, pëse, pëse është më kati rëndë, se ka shumë arsye dhe arsye logike, do të them qëfar është më kati rëndë. Më kati rëndë është a i për të cilin që ofse ne nuk pëndohemi deri në momentin e fundit të vdekjes, shkojmë në ferë. Këto në e thot katekizmi zyrtar i kishës katolike mund shkoni dhe të aledzoni me vëmendje. Po ashtu, pra, kontraceptive të thamë që e në më kati rëndë, Kontraceptivet oral, unaza vaginale, spiralja, tabletat vaginale, impianti kontraceptiv, nën lëkur, e gjitha metodet e tjera janë më kate të rënda, i po i përmendit gjitha sepse mund ketë disa që i përdorin. Po ashtu, pilula ditës e nesërme, që thonë disa është kontraceptive, disa është abortive nese, nuk ka rëndësi, sepse është moralisht e gabuar dhe është më kate i rënd, edhe pilula ditës e nesërme, gjitha këto e, arsyet janë të njëjta që thamë për përdorimin e prezervativit. Por, por, para se të largoheni, sepse ndoshta këto gjëra mund duke në pak si të rënda, edhe e kuptoj pse. Para se të largoheni, tani edhe si në, tani po flasë, do flasë edhe si mjeke, përveç se si një njëri besimtarë që ka ledzuar, që ka studiuar dhe që po jo transmeton, po mundohet të transmetoj sa do pak ato që ka ledzuar, duhet të daloj tani, është shumë rëndësishme, me disë metodave kontraceptive të përmëndura pra, përveç pilullës e ditë sërmënesme, që është për herë e pa pranueshme, pilullë e ditë sërmënesme, sepse është një metode përdorë vetëm për qëllimë kontraceptivë, që është për herë e pa pranueshme, metodat e si për përmëndëra, kanë edhe qëllimet e tjera për cilat përdorën. Pra e dim se këto metode mund përdorën edhe për qëllimet terapia. Për shumë, një femur ka cikur të shregot apo problemet e tjera gjinekologike. Në këto raste, këto metoda janë të pranueshme dhe bilës të mira, pra mos të normalisht, nuk jemi kundër mjekësis këto, se unë vetë jam mjekë dhe po ti ishte ndryshe, asë do isha duke i thënë farë këto gjëra. Pra, pse, si e shpjegojmë këtë? Sepse në orderesën e pesë, që ofësën dë njëri për ju shi ka do gjuar, ne kemi folur për efektin e dy fisht. Qëfar ishte efekti dy fisht? Pra, ishte efekti parë, efekti dytë. Qëllimi ju në këtë rast është të përmërsojmë shëndetin e këture femrave edhe ju të bëjmë kontracepcion. Më kuptoni? Pra, efekti par i dëshiruar dhe i qëllimshëm është kë të përmërsojmë shëndetin e këture femrave dhe ju të bëjmë kontracepcion. Dhe është i pranua shumë, absolutisht, bilës është shumë i mirë. Efekti dy që ndodhë si pasojet parit, por është i pa qëllimshëm dhe i pa dëshiruar në fakt, shpresoj, të jetë pakten, pas të e në zemën të uaj se cilje di, se më të përdorë kështu si me dina këri për dyja, me që, o, me që jemi këtu po e përdori për dyja, po kujde se zoti le dëzënë dhe zemrat, edhe pse unë se kam atë fësi, po zoti le dëzënë dhe zemrat. Pra, edhe kurse efekti dytë, pra, pasojet paret, i pa qëllim shumë, i pa dëshuruar, është pa mundësia gjatë terapis, për të ngelo shtatë zënë. Pra, sykur e thash mira herë që më kati për qojtë rëtil duke të ketë brenda vullnetin për të bërë. Dhe në këtë rast vullneti unë nuk është aji kontracepcionit, pra është aji i përmërsimi dhe shëndetit të femrës. Pra ndaj në këtë rast, si ato femrë që e marin, si ato mjek e farmaciste tjerë që e japin, që e përshkruajnë që e japin, janë kërësish në regull dhe biles bëjnë diqka shumë të mirë. Në qovë se për kundrazi përdoren vetëm për të blokuar gjdo mundësi sepse në këtë rast, vullneti është i pranishëm. Edhe më kati rënd, tre kushte që janë që duhet e egzistojnë të treja për më kati në rënd, janë që është ja rënd, vedia dhe vullneti. Të treja egzistojnë në këtë rast edhe e kuptoni shumë mirë pse. Në këtë raste, kryen më kati të rënd, jo vetëm femër që i përdojnë, por edhe mjekët që i përshkruajnë. Mjekët të kryshtera, po ato jo të kryshtera, falë nëse unë dizëm pak duke qenë pak kështu mjekë, edhe prandaj e kam shumë për zemër që të jo them kolegvit mirë të mi, që mjekët të kryshtera, po ato jo të kryshtera, gjithë, sepse kjo është edhe që është e bioetike, nuk është vetëm që është e katolicizmit, por që janë bindur për imoralitetin e këture metodave, edhe që nuk janë bindur letë të binden, se janë kështu dhe duhe shpjegojmë pse, 
për vetë se përdëmet fizike që ato shkaktojnë, duhet të bëjnë kundërshtim në ndërgjegje. Pra, objekcioni diko shenca, si kur thuet këto në Itali, nuk e di në Shqip, kundërshtim në ndërgjegje, besoj të quhet. Duke mos i përshkruar e këto, edhe në qofë se i insiston, o, do ikis, si e më mje kimirë, si e më... Asë më intereson farë, unë sa përshkrua i pikë, në qofë se do vetëm për kontracepcion, sepse është imorale dhe është jo etike. Do është pjegoj pas 2 sekondash pëse është jo etike. Po është të farmacistet, në qofë se pacienti vjenë me recetën e mjekot, kanë për dëtyrë tja japin i laqin, pëse, sepse nuk e dinë, sepse e ka përshkrua mjeko, dhe asë nuk duhet të interesoj, sepse aty duhet të marë pra në ndërgjegje mjeko. Kurse në qofë se pacienti vjenë pa recetën e mjekot, kujdes, dhe e kërkon në një nga këto mjetët që mund tjepet pa recetë, edhe farmacisti ka të drejtën dhe dëtyrën të bëjë kundërshtim në ndërgjegje. Edhe dëtyrën, për ndryshe kryenë si mjeko si farmacisti në këto raste, më ka të rënd, më ka të rënd. Lëmë pra qërështin fetarë për një sekund dhe arsuetojmë në përmjet bioetikës. Bioetikës që është janë tema që jashtë zekoni shumë mua me interesojnë dhe i kam thëluar shumë. Këto mjetët janë krejtësisht jo etike. Këto mjetët kërë përdojnë vetëm për kontracepcion normalisht. Pse? Sepse në përgjësi, në mjekësi, një terapi, një terapi për qënë etike, etike, nuk është vetëm një terapi që duhet jetë e mirë, për duhet jetë edhe etike, raporti me disë reziku që ajo shkakton dhe të mirës që jep, duhet të anoj normalisht drejtë së mirës së pacientit, raporti. Konkretisht, në këtë rast të mira pacientit duhet ishte shëndeti i ti, edhe në rastin e parë, kur përdoret vetëm për shëndetin, kur kishte probleme femra, tham është, sepse anon drejtë të mirës, është krecisht e ti këdhe është krecisht e pranueshme. Por, në rastin e dytë, kër e përdorë vetëm për kontracepcion dhe s'ka së një loj problemi, tjetër femra, në këtë rast është më se qartë, përse raporti është krejtësisht i shvendosur drejt rezikut. Sepse nuk ka së një të mirë për shëndetin, sepse thamë pra nuk për përshkruen për terapi, sepse femra nuk ka probleme, do vetëm që të mos ngelë shtatë zanë, pik. Reziko, pra, efektet ansore të këture metodeve janë dhe janë të shumë këta. Kjo është absolutisht që flasë si mjeke. Mi aftan të përmëndim këtu, ndërë kontraceptivet oral, shtimin në peshë, ngritjen e tensionit të gjakut, depresionin, ndryshimet pa pritura të humorit, nervozizmi, edhe më e rëndësishme që nuk është as pak për të lënë më njanë reziko i fenomenove tromboembolike, infarkt i miokardit që mund të shkaktojnë infarkt i miokardit, iktus e skemik, tromboze venozët thellë dhe emboli për mënare. Tani u knaqa, se i thashtë asë mundjet, në këqenë mjekë, a u knaqa farë. Nuk është vetëm një lisë mundjet, gjithësësi sa për të futur friken, por janë fakte. Gjovë se doni, shkoni, shikojni, sepse shpesh nuk i thonë, edhe mjekët edhe gjitha firmat farmaceutike, se nuk i intereson se ka shumë lobby, se kur kemi folë për eutanazin, se kur kemi folë për abortin, se janë qështje e bioetike këto, dhe i di shumë mjerë, të si kam së djuar edhe i kam analizuar me shumë thelsi. Në këto raste nuk i thonë, nuk i intereson të i thonë, sepse ka qështje ekonomike, pas, ju a garantoj unë. Kam parë shumë pacientë që kanë patur probleme tila, së dëmos problemi i fundit, pra i fenomeneve tromboembolike. Êshtë fenomen, është problem shumë, shumë, shumë i rëzikëshëm. Ashtë më tepër në një njëri me predispozicion trombofilik, është shumë pra i rëzikëshëm edhe shumë më pak i rrallë se sa ju mund të mendoni. Nuk e dita një a ka nevoj për fjallë tira për shpiguar pëse këto metoda janë jo etike, kur përdorën vetëm për kontracepcion. Krejt në dryshe është puna kur përdoren për terapi në raste së mundjës gjinekologike, se kur thamë, sepse në këtë raste, raporti si përmëpërmëndër, shvendose drejtë së mirës e shëndetit pacientit dhe janë etike në këtë raste. 